ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ റെസിപ്പി നമ്മളുടെ എല്ലാ മല്ലൂസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫേവറേറ്റാണ് അച്ചിങ്ങ മെഴുക്കുവരട്ടി അപ്പം ഞാനിവിടെ അച്ചിങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഇട്ട കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സൈസിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ മെഴുക്കുവരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും നമ്മൾ മെഴുക്കുവരട്ടി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് അച്ചിങ്ങ കുറച്ച് കഴുകിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു എട്ട് പത്ത് ചുമന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ നമുക്ക് ചതച്ചെടുത്ത മുളക് ഇടിയ മുളക് നമ്മൾ മുളക് പിന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മളുടെ ക്രഷ് ചെയ്ത എരിവുള്ള മുളക് ഒരൽപ്പം കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ വെള്ളം ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനം മതി അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പയറും മെഴുക്ക് വരട്ടി വെക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം എണ്ണ ഒട്ടും വേണ്ടാത്ത ഒരു മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് പയർ മെഴുക്കുരട്ടി അതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിൽ മാത്രം ഇട്ട് വളരെ വഴറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഴുക്കുരട്ടിയൊക്കെ ആവും പക്ഷേ പയർ ഒത്തിരി ഹാർഡായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് ചിക്കി എടുക്കാനും സാധാരണ ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾ ഈ ചതച്ച നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരല്പം കാന്താരി ചതച്ചതിടുവാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് കാന്താരി കൂടെ ചതച്ചത് ഞെട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റ് തരും എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറക്കെടുക്കുക ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കഴിക്കരുത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ കറിവേപ്പില അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി കൂട്ടി വെച്ച് ഉള്ളി അങ്ങ് കരിച്ചു കളയണ്ട നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കാം ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് പയർ മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് കുറഞ്ഞ് നിന്നാലും ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കരുത് പയർ മെഴുക്കുവരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ മഞ്ഞൾ ഇടും ചിലർ മഞ്ഞൾ ഇടാറില്ല മഞ്ഞൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം ഒരു മുള്ളിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ചില സ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ടൊക്കെ മഞ്ഞളിടും ചില സ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ട് മഞ്ഞളിടത്തില്ല നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരൽപ്പം വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരര കപ്പ് വെള്ളം ഓക്കെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം വെള്ളം പറ്റി അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഈ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കി കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മേഴ്ക്കുരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് പറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റും ആയിട്ടില്ല ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് പറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയി പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് മെഴുക്കുരട്ടിയുടെ കൂട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം
ലിറ്റിൽ വിട്ട് മഞ്ഞൾ പൊടിയൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷണലാണ് ചിലർ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യും ചിലർ മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചതച്ച മുളക് മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ നോർമലി ചതച്ച മുളക് മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല എപ്പോഴും എല്ലാം മെഴുപ്പുരട്ടിക്ക് വന്നു അപ്പം ഇത് മഞ്ഞളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചില സ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ടൊക്കെ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിളാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മളുടെ മെഴുക്കുരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിന് മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിക്കും ബെസ്റ്റാണ് നമ്മളുടെ ഈ അച്ചിങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പച്ചപ്പയർ മെഴുക്കുരട്ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ബെസ്റ്റാണ് ഒരു ദാൽ ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസമോ ഒരു സാമ്പാറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ടോട്ടൽ ഇതിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയ നമ്മളുടെ ഈ സി പി സി ആയിട്ടുള്ള പയർ മെഴുക്കുരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അച്ചിങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസുകളും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ പലർക്കും അച്ചിങ്ങയൊക്കെ മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല വെറും നിസാര റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ലേൺ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഓൾ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസും വ്യൂസുമാണ് ആവശ്യം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോപ്പ് എവറി വൺ ലവ് സ്റ്റുഡേസ് വെരി ടേസ്റ്റി ഡിലീഷ്യസ് ഈസി ലോങ് യാർഡ് ഏ ദ ലോങ് ബീൻസ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ഇൻ കേരള സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ചപ്പാത്തി ഏ ദ വൈറ്റ് ഫ്രൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് for watching keep watching keep sharing keep subscribing if you haven't subscribed yet please don't forget to subscribe my channel and please don't forget to support and please don't forget to press the bell icon to to get the notifications thank you eat healthy stay healthy adutha oru recipe mai varunadu vare till then take care bye bye